。大家好，我是美食姐姐，欢迎来到我的厨房。今天我们一起来包韭菜大虾水饺，并且我要跟大家分享一下这种馅料应该怎样做才最好吃。我们先来和面，用两杯的面粉，一个鸡蛋。大约一百六十毫升的温水，面粉中加入鸡蛋，可以增加面团的韧劲儿，饺子不容易破。当面粉成为絮状时，我们用手把面揉起来。我建议最好是在包饺子前一个小时就将面和好，让面团有足够的时间苏醒、松弛面筋。面和好以后，要把它盖起来，过二十分钟以后再给它揉一下。这时的面筋已经比较松弛，比较容易揉得光滑。经过第二次揉过的面团做出来的饺子皮会更清爽、光滑，并且劲道。好，把面团盖起来，放在一边备用。我们来准备馅料，没需要葱花、姜末，放多少可以根据个人的喜爱来调整。五花猪肉末250克。二百五十克的韭菜切末，五十克泡发的海米切小块，一百五十克的新鲜大虾切成小块，五十克泡发的黑木耳，还有三个鸡蛋。我们把鸡蛋里加入少许的盐，打散，开火，锅中倒入三汤匙的油，将鸡蛋倒入锅中，把它炒熟。鸡蛋我们要炒的嫩一些，用锅铲尽量的把鸡蛋切成小块好了，关火，把鸡蛋盛出来备用。我们再开火把猪肉炒一下，锅中加入三汤匙的油，油热后加入葱花姜末炒香。等闻到香味后，放入猪肉。我们要把猪肉粘在一起的，给它尽量的分开，然后不停的翻炒。等看到猪肉的颜色变色以后，加入少许的糖提鲜，再加入两汤匙的生抽，增香去腥，再稍微的炒一会儿，我们的猪肉基本上就熟了。然后放入海米，加入黑木耳。最后加入鲜虾，鲜虾用生的、熟的都行，口感都差不多。如果硬的是生虾，那就多炒半分钟也就熟了。好，关火，我们把它放凉，一定要彻底放凉哦。要薄水饺的时候，我们再加入我们的鸡蛋和韭菜，加入二到三汤匙的油，少许的盐，把它们搅拌一下。最后加入一点点的芝麻油提香，把它们搅拌均匀，我们的馅料就做好了。好了，我们准备包饺子了。面板上撒上少许的干面粉，以避免粘连。把面团再揉一下，硬刀把它分成两部分，淋湿不硬的那一半要把它盖起来，以防止水分蒸发。把它搓成长条，切成大小均匀的剂子，撒上一些干面粉，用掌心把剂子压扁，用擀面杖把它擀成圆形，要擀的中间厚，边上薄，这样的水饺皮包馅儿才不容易破。取一些馅料放在饺子皮中央，尽量多放一些馅儿，馅儿多了好吃。用两个拇指用力一捏，一个饺子就好了，是不是很简单？我们的饺子包好了，我们准备下饺子。锅中放入大量的清水，盖好盖子，开大火。等水开了以后，锅中放入少许的盐。水中放盐会让煮出来的饺子皮发亮，并且不发粘。
，放入饺子，大约需要煮三到四分钟。放入饺子后，要用勺子划动一下锅的底部，要滑动水，不要滑动饺子，让水转动起来，这样做饺子不容易破。等饺子飘起来以后，要用漏勺轻轻地压一下水饺，好让它们受热均匀。好，饺子熟了，我煮了三分半钟，因为是熟馅儿，所以饺子很容易熟。盛饺子时要尽量的控干水分，这样吃起来口感比较好。热腾腾的水饺可以上桌了，放一些自己喜欢的蘸料。我们看看水饺里面怎么样？哇，颜色非常的诱人啊！我已经等不及了，我要吃一个了。味道非常的鲜美，猪肉的香气加上海米和大虾的鲜味儿，再配上韭菜的清香，好吃的不得了。朋友们，如果喜欢，也试一下吧。我今天就跟大家分享到这里。如果有任何的问题，请给我留言。谢谢大家的收看，我们下次再见。